হাই আসসালামু আলাইকুম শীতের দিন শীতের সকাল ফজরের নামাজের পর যখন একটু মানে বেলা ওঠা শুরু করলো সূর্য ওঠা শুরু করলো তখনই ভাবলাম যে বের হয়ে যায় ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আছে তাই ভিতরে সোয়েটার বাইরে সোয়েটার খুঁড়ি পরে বের হইলাম অনেক ভালো লাগতেছে স্পেশালি যখন সূর্যটা একটা সোনালি রোদ দেয় সকালবেলা এটার অনুভূতি অনেক দাম অনেক দাম আসলে অনেক দাম মানে এই সরো সরো অনুভূতিগুলোর সমষ্টি একটা সুন্দর জীবন আমার আমার যেটা ধারণা তাই ইন ফিউচার যখন আমি লাইফ স্টাইল ডিজাইন করব যখন ফাইন্যান্সিয়ালি ফুলি ফ্রি হব সোশ্যাল ওয়ার্ক থেকে শুরু করে এই জিনিসগুলোকে লাইফে আনা শুরু করব তখন প্রতিদিন সকালে নামাজ পড়ার পর আমি ল্যাপটপ নিয়ে রোদে চলে যাব মানে কাজ করব আর সূর্য দেখব এরকম হচ্ছে একটা রুটিন আমি করব আমার জীবনে এত ভালো লাগে আমার সূর্য একটা জিনিস মানে আমি সব সময় কথা বললে এমন জিনিস নিয়ে কথা বলতে চাই যেগুলো মানুষ ট্যাবু মনে করে যেমন আমি যদি টাকা নিয়ে কথা বলি টাকা উপার্জন প্রত্যেকটা মানুষকে এটা দরকার কিন্তু মানুষ এটা অ্যাভয়েড করে চলে যারা অ্যাভয়েড করে চলে এটাকে নেগেটিভ মনে করে তাদের ফাইন্যান্সিয়াল সিকিউরিটি বা জীবনে খুব ভালো করতে পারেন না মানে সবসময় ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেমের মধ্যে থাকেন সো আমি চাই যারা অ্যাভয়েড করেন না তারা আমার ভিডিওটা দেখুন আর যারা অ্যাভয়েড করেন তারা এই পারসেপশনটা চেঞ্জ করুন এমন এমন জিনিস নিয়ে আমাদের আলোচনা করা দরকার আমার ভিডিও দেখে আপনার উপকার হওয়া উচিত রাইট তাছাড়া আপনি আপনার পাঁচ মিনিট দশ মিনিট পনেরো মিনিট সময় নষ্ট করবেন কেন কারণ আল্লাহ আপনাকে লিমিটেড টাইম দিছে এই ভিডিওর স্প্যানটা এখান থেকে এখানে যদি একটা টাইম স্প্যান হয় হয়তো আপনার জীবন এখান থেকে এখানে এখন রাইট সো ধীরে ধীরে আপনার জীবন কিন্তু শেষ হচ্ছে সো আপনি তার মধ্যে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট দেখতেছেন আমার ভিডিওটা এখন এই পাঁচ মিনিট যদি আপনি নষ্ট করেন আপনার জীবন থেকে পাঁচ মিনিট চলে গেল সো আপনি এমন অযথা জিনিস কেন দেখবেন যেটা আপনার সময়ের আসলে অর্থিক না আর এই কথাগুলো এরকম ধরনের ভিডিও আমার ভিডিও বিশেষ করে তারাই দেখে যারা আসলে কনশিয়াস মানে লার্নিং পার্সপেকটিভে দেখে তো তাদেরই বলবো এবং তাদের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো বলি ফার্স্ট অফ অল আমাদের এমন এমন বিষয় সম্বন্ধে কথা বলতে লজ্জা পাওয়া উচিত না যেটা আমাদের জীবনে কাজে দেয় টাকার একটা বড় জিনিস তারপর হচ্ছে রিলেশনশিপ হাজব্যান্ড ওয়াইফ রিলেশনশিপ হোক তারপর হচ্ছে আমাদের বাবা মার সঙ্গে রিলেশনশিপ হোক অনেকে আবার এই কথাগুলো ফ্যামিলিগত কথা বলতেও লজ্জা বোধ করে কিসার লজ্জা ভাই কয়েকদিন পরে মরে যাবো রাইট যাই হোক ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়ে আমি খুব বেশি বেশি ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়ে কথা বলবো এই চ্যানেলে কারণ আমি খুব বেশি কনসার্ন আমি খুব লাইফ স্টাইল ওরিয়েন্টেড ছেলে হইতে চাচ্ছি আমি চাচ্ছি ফেসিভ ইনকাম সোর্স হোক আমার অনেক আমি চাচ্ছি আমি যেন কখনও টাকার সমস্যায় না পড়ি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেবিলিটি নিয়ে আসবো তো একটা কথা এগুলোর সময় প্রায় শোনা হয় যেটা অবস্টিকাল হিসেবে কাজ করে ধর্মের নামে যে আল্লাহ যতটুকু টাকা তোমার ভাগ্যে লিখে রাখছে ততটুকু টাকাই আসবে যতটুকু টাকা তোমার আসা দরকার ততটুকুই আসবে সো এত চিন্তা করার দরকার নেই হ্যাঁ এই কনসেপ্ট কিন্তু আছে এটা খুবই ডিস্ট্রাকটিভ কনসেপ্ট কারণ আপনাকে এইটা কাজ করে যে টাকা আসবে এই অ্যাটিচিউড থেকে দূরে রাখে তখন আপনাকে এটা অজুহাত দেয় কাজ না করলেও টাকা আসবে বলে যে আল্লাহ যদি চান কেন হবে না আরে ভাই আল্লাহ তো সব কিছুই চান কিন্তু আল্লাহ চাওয়ার আগে কয়েকটা জিনিস আছে আপনার হাতেও কিছু জিনিস আল্লাহ দিয়েছেন যদি আপনার হাতে কোনো কিছু দেওয়া না থাকতো তাহলে জান্নাত জাহান তৈরি করা অযুক্তিক লাগতো সবই তো তিনি করছেন তো জান্নাত জাহান নামের কী দরকার আপনার হাতে কোনো চয়েস আছে বিধায় আপনার হাতে চয়েস আছে বিধায় এটার ভ্যালিডিটি পাচ্ছে যে আপনি যদি ওই চয়েসটাকে খারাপ দিকে ইউজ করেন তাহলে জান জাহান্নাম আর ভালো দিকে ইউজ করলে ভালো জায়গা জাহান জান্নাত সো এই কথাটা এখানে ডিস্ট্রয় হয়ে যায় যে আপনি যতই বলুন না কেন যে না আমি টাকা নিয়ে অত চিন্তা করবো না আল্লাহ যা লিখছে তাই যা হবার তাই তাই হবে আল্লাহ যতটুকু বরাদ্দ রাখছে ততটুকুই হবে আল্লাহ যার সঙ্গে বিয়ে বরাদ্দ রাখছে তার সঙ্গে হবে এত কিছুর চিন্তা নো দ্যাটস কন্ট্রাডিক্টরি মানে এই সম্বন্ধে আমি ক্লিয়ার না হলেও এটা আমাকে কন্ট্রাডিকশন দেয় এই মুহুর্তে আমি যদি চিন্তা না করি যে কিভাবে টাকা উপার্জন করা সম্ভব কোনো আইডিয়া আমার মাথায় আসবে না এটাই তো স্বাভাবিক আমি যদি এখন ভাত না খাই চিন্তা না করে তাতে আমি খাচ্ছি না তার মানে আমার চিন্তার উপর ডিরেক্টলি রিলেটেড আমি এখন যদি চিন্তা করি কীভাবে টাকা আসবে আমার মাথায় হাজার হাজার আইডিয়া আসা শুরু হবে আমি যদি এখন চিন্তা করি আমি এটা কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা শুরু করে দেবো এখনই হয়তো একটা দোকান খুলে বসে ফেললাম বা এরকম একটা ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য একটা ব্যবস্থা করে ফেললাম এখনই বিক্রি শুরু হয়ে গেল তখন টাকা আসতেছে তার মানে প্রসেস প্রত্যেকটাই আপনার সঙ্গে রিলেটেড আপনি চিন্তা করছেন কি না এটাও আপনি চয়েস দিয়েছেন আল্লাহ যে আপনি কি টাকা নিয়ে চিন্তা করবেন কি করবেন না যদি চিন্তা করেন তাহলে টাকা পাবেন আর না করলে আপনি পাবেন না হ্যাঁ না করলেও আপনি পাই
আবার অনেক ক্ষেত্রে অনেক ধরনের টাকা হঠাৎ করে আপনি পেয়ে দিতে পারেন সো এটা হচ্ছে এক্সেপশন এটা আমাদের চিন্তা করা যাবে না আমরা যত এক্সকিউজ দিব তত নিজেকে কঠিন পরিস্থিতি থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করব কমফোর্ট জোনে থাকব এবং রিয়ালিটি থেকে যত দূরে থাকব রিয়ালিটিকে কখনো আমরা স্পর্শ করতে পারবো না রিয়ালিটিকে ক্র্যাক করে একদম সমাধান করে আমাদের ফলটাকে নিয়ে আসতে পারবো না শুধু ওটা থেকে দূরে দূরে থাকাই হবে সো দ্যাটস দ্য থিং ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়ে কথা বলবো এবং ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়ে আমাদের থিঙ্কিং করা দরকার একটা জিনিস আমি দেখেছি যে আপনার যদি টাকা থাকে একটা দেশ আমেরিকা রাইট সো আমেরিকার কী কী আছে ইকোনমি অনেক শক্তিশালী তারপর হচ্ছে ওদের মিলিটারি পাওয়ার আছে ইকোনমি শক্তিশালী হওয়ার ফলে কি একটা দেশের ইকোনমি যদি শক্তিশালী হয় টেকনোলজিতে উন্নত উন্নয়ন করতে খুব একটা বেশি সময় লাগে না যদি অ্যাক্টিভ ফোকাস দেওয়া হয় সাধারণত আপনার জাতির মধ্যে খুব জ্ঞানী মানুষ থাকতে হবে আর তো দরকার নেই এই মডার্ন ওয়ার্ল্ডে রাইট মনে করেন হচ্ছে জার্মানরা অনেক মেধাবী হয় বা ইহুদিরাও মনে করেন মেধাবী হয় তাদের মানুষগুলোকে আপনি হায়ার করে নিয়ে আসেন না তাদের ফ্যাসিলিটিস দেন আপনি আপনি মেধা খাটান এরকম তৈরি করুন তো আপনি টাকা দিলে আপনাকে তৈরি করে দিচ্ছে সো টাকা দিয়ে কিন্তু আপনি ওটা পাচ্ছেন টেকনোলজির ডেভেলপমেন্ট হলো তারপর হচ্ছে টাকা দিয়ে হচ্ছে আপনি ইউনিভার্সিটি বিল করেন বাচ্চা কাচ্চাকে আরও পড়ান প্রত্যেকটা মানুষের হচ্ছে জীবনের মান উন্নয়ন হয় আমার মনে হয় টাকা দিয়ে পৃথিবীতে মোটামুটি সব কিছুই করা যায় পৃথিবীতে এবং টাকা ইনকাম করাও হচ্ছে এক প্রকার সবের হিসাবে সব হিসাবেও কাজ করে আপনি যদি আল্লাহকে আরও ভালো করে পেতে চান আপনি সৎভাবে কামাই করুন ইনকাম করুন ইনকাম করার পর হচ্ছে মুসলিম বিশ্বকে দান করুন মুসলিম বিশ্বকে দান করা বলতে কি আপনাকে যা যাকে আপনি ফেভার করেন আপনি মনে করেন যে তারা হচ্ছে দিনকে কায়েম করতেছে রাইট সো তাদের আপনি ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিতে পারেন হজরত ওসমান রাজ আল্লাহ তালুর মতো রাইট সো দ্যাটস হোয়াই উইন ইট মানি এখন কথা হচ্ছে যখন টাকা বিষয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের ভালো করে জানতে হবে যে আসলে টাকা কিভাবে কাজ করে যদি আমরা না জানি যে টাকা কিভাবে কাজ করে তাহলে সরি এটা ইম্পসিবল টাকা উপার্জন করা আমি যদি নাই জানি যে আমি যদি নাই জানি আমার পা কিভাবে কাজ করে আমি কখন হাঁটতে পারবো আমি খুব ভালো উদাহরণ পাচ্ছি না তবে এটা হচ্ছে সবথেকে বড় কথা একটা বাচ্চা হয়তো দোকান দোকানে বসে ছোটোবেলা থেকে তার বাবা তাকে দোকানে বসায় সো সে কী করে দোকানের প্রোডাক্টগুলো সেল করে টাকা নেয় লাভ করে রাইট সে কিন্তু খুব একটা জানে না কিন্তু তাকে ট্রেন করা হয়েছে তার বাবা মার দ্বারা সেল করলে টাকা হয় ইন ফিউচার হয়তো সে আরও বড় দোকান করবে বা দোকান করবে তো তার কিন্তু একটা লিমিটেশন আছে আমরা যদি ক্র্যাক করতে পারি যে টাকা কীভাবে কাজ করে শিক্ষিত 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 মানুষ শিক্ষিত মানুষের মতো তাহলে হচ্ছে আমরা ইন ফিউচার অনেক স্ট্রিম অফ ইনকাম করতে পারবো আচ্ছা আমরা বলি তাহলে টাকা কীভাবে কাজ করে ইটস অল অ্যাবাউট ভ্যালু ভ্যালু কি আসলে দেখুন আমরা সবসময় চাই পৃথিবীর লাইফটাকে সুন্দর করতে পৃথিবীর লাইফকে কে কে সুন্দর করতে চাই প্রত্যেকটা মানুষ পৃথিবীর লাইফকে সুন্দর করতে চায় পৃথিবীর লাইফকে সুন্দর বলতে কি বোঝায় আমরা চাই নিজেকে আরও সুন্দর করতে তাই মেয়েরা কসমেটিক্স কেনে তাই না আমরা চাই নিজেকে আরও গরম রাখতে যাতে করে আমার জীবনটা সুন্দর স্মুথ থাকে ঠান্ডা যেন না লাগে কষ্ট যেন না লাগে তাই আমরা মোটা কাপড় কিনি কাপড় পরি রাইট তারপর হচ্ছে আমরা চাই আমাদের সন্তান বা আমরা যেন খুব ভালো চিন্তা করতে পারি জ্ঞান থাকে আমাদের তাই আমরা পড়াশোনা করি ভার্সিটিতে পড়ি কলেজে পড়ি স্কুলে পড়ি আমাদের লাইফটাকে সুন্দর করার জন্য তারপর হচ্ছে আমরা চাই খুব সুন্দর খাবার খেতে গরুর মাংস খাচ্ছেন আপনি আপনি হচ্ছে চাচ্ছেন হাইজেনিক খেতে রাইট তারপর আপনি যখন অসুস্থ হন তখন আপনাকে একটু ভালো ফিল করাতে চান আপনি ট্যাবলেট খান ওষুধ খান তারপর হচ্ছে আপনি একটু শরীরটাকে স্ট্রং ফিল করাতে চান তাই আপনি জিম করেন যাতে করে শরীরে গঠন আসে দেখতেও ভালো লাগে তো আপনি সব কিছুতে লক্ষ্য করুন আপনি চান একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় যেতে তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি গেলে সুবিধা আছে তারপর তারপর হচ্ছে অনেক দূরে পথে আপনি হেরে গেলে পায়ে ব্যথা করবে তাই আপনি গাড়িতে চড়েন তাই না আপনার সময় বাঁচতেছে তারপর আপনার হচ্ছে অনেক দূরের যাত্রাও হচ্ছে তবে চিন্তা করে দেখুন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ভ্যালু ভ্যালু মানুষের লাইফ যেটা ইজি করে সহজ করে সুন্দর করে সেটা মানুষ চায় এবং ওইটা যদি আপনি মানুষকে দিতে পারেন মানুষ তার বিনিময়ে আপনাকে কিছু দেয় পৃথিবীতে প্রত্যেকটা জিনিস অলমোস্ট গিফ অ্যান্ড টেক একমাত্র আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক যেটা আমাদের আল্লাহর সাথে আল্লাহর সঙ্গে ওটাতে গিভ অ্যান্ড টেক নাই কাইন্ড অফ সো আম উনি আমাদের তৈরি করছেন এটাই ব্লেসড তৈরি করছে আমি ছিলাম না এখন আমি আছি আমি আছি আমি এক্সপিরিয়েন্স করছি দ্য বিউটি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হাউ বিউটিফুল দ্য সান ইজ 
right now i'm in a beautiful environment how beautiful the environment is amar ekta device kotha bolchi experience korchi apnara ei video dekhben comment korben amake bhalo lagbe khabar khacchi moja pacchi ki shanti tai na gorome ektu ekta jogging korar jonno aschi jogging korchi er rod nichchi life koto sundor koto shanti tai na amar sense gulo shanti pacche ei je interior e toiri korche allah etai to free free na tar por bolche je dekho ami onek গ্যালাক্সির মতো জিনিস পিনিস তৈরি করছি ওদের নাম দিছি আমি হচ্ছে জান্নাত জাহান নাম সুন্দর সুন্দর জায়গা আমি চাই প্রত্যেকটাতে আমার একটা করে প্রতিনিধি থাক তোমরা থাকো মানুষরা থাকো সো তখন কি করলেন আল্লাহ আমরা কি করতাম আমরা করতাম আমি ভালো রাতে চাইতে চাই আল্লাহ একটু র্যাঙ্কিং করে তৈরি করছে জান্নাতুল ফের দোষ তারপরে লোয়ার লেভেল তারপর লোয়ার লেভেল তারপর লোয়ার লেভেল তারপর ধীরে ধীরে জাহান নাম জাহান নামের আরও লোয়ার লেভেল আরও লোয়ার লেভেল তো সবাই তো ভালো জায়গায় যাইতে চাই রাইট তো একটা ফেয়ার ডিস্ট্রিবিউশন দরকার তো আল্লাহ কি করলো আমাদের পৃথিবীতে পরীক্ষা হিসেবে পাঠিয়ে দিল যে যারা যারা হচ্ছে কিছু কন্ডিশন ফিল আপ করবা আমাকে বিশ্বাস করবা তাদের উপর আমি সন্তুষ্ট থাকবো এবং তাদের আমি ভালো জানাতে দিব এবং তার থেকে কমকে আর একটু নিম্ন লেভেলের তার থেকে কম আর একটু নিম্ন লেভেলের আর একটু নিম্ন আর একটু নিম্ন দ্যাটস দ্য থিং সো আলটিমেটলি তিনি আমাদের জান্নাতও দিচ্ছেন জাহান নামাটা থাকার জায়গা এমন না যে সবসময় আপনাকে একদম আগুনে পুরে একদম সাই করবে বাট নিকৃষ্ট জায়গা জান্নাতের তুলনায় খারাপ বা আরও খারাপ এরকম কিছু হইতেই পারে সো তিনি আমাদের সৃষ্টি করে ফেভার করছেন আবার ওখানে রাখতেছেন ওখানেও ফেভার করতেছেন তো একমাত্র আল্লাহর সম্পর্ক সম্পর্কটাতে গিভ অ্যান্ড টেক নাই আপনি যে ইবাদত করেন এটা আপনি আপনার জন্যই করেন আল্লাহর জন্য করেন না আল্লাহর কোনো কাজে আসে না আল্লাহর পাওয়ার এটা বাড়ায় না বাকি আপনার বাবা মার সঙ্গে সম্পর্কেও কিন্তু গিভ অ্যান্ড টেক আপনার বাবা মার ভালো লাগে আপনার মুখটা দেখেই আপনার বাবা মা পরবর্তী বংশধর রেখে যাচ্ছে এটাও একটা তার প্রাপ্তি আপনার বাবা মা হ্যাঁ তারপর হচ্ছে আপনার বাবা মা আপনার সফলতাগুলো দেখে খুশি হচ্ছে এটাও তার প্রাপ্তি আরও অনেক কিছু দেখলে বাবা মার সম্পর্কটাও স্বার্থযুক্ত সম্পর্ক বাট স্বার্থটা খুব বড় প্রখর না হাজব্যান্ড ওয়াইফ স্বার্থযুক্ত ফিজিক্যাল নিড দুজনই দুজনের পূরণ করছে রাইট তারপর হচ্ছে ছেলেরা ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেয় অনেক সময় তারপর হচ্ছে দেখে শান্তি কথা বলে শান্তি কোম্পানিয়ন তাই না কারণ হচ্ছে একসঙ্গে বসে বসে গল্প করছে ভালো লাগতেছে সো ইস অ্যান্ড এভরিথিং পৃথিবীতে আপনি যাই দেখেন না কেন সব কিছু গিভ অ্যান্ড টেক গিভ অ্যান্ড টেক গিভ অ্যান্ড টেক আপনি কিছু নেবেন আপনি কিছু দিবেন আপনি কিছু নেবেন আপনি কিছু দিবেন আপনাকে নিতে হবে এবং দিতে হবে এখন একটা রিক্সাওয়ালা যার সঙ্গে আপনার কোনো সম্পর্ক নাই সে আপনার ভাইও হয় না সে আপনার বাবাও হয় না তাই না আপনার বাবা যদি আপনি আপনি যদি আপনার বাবাকে বলেন ছোটোবেলায় যে বাবা আমাকে স্কুলে নিয়ে যাও কোলে করে তো আপনার বাবা আপনাকে কোলে করে নিয়ে যাবে আপনার জীবনটা শান্তি হলো আপনাকে হাঁটতে হলো না আপনার মাও হয়তো এরা করবে আপনার প্রিয় মানুষগুলো করবে রাইট কিন্তু একজন রিক্সাওয়ালা যার সঙ্গে আপনার রিলেটিভস মানে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই সে কেন আপনাকে কোলে করে নিয়ে যাবে বা তার গাড়িতে করে নিয়ে যাবে সেও নিয়ে যাবে যদি আপনি তাকে কিছু দিতে পারেন তার প্রয়োজনীয় কিছু দিতে পারেন এখন আপনি তার প্রয়োজনীয় কী দিবেন তার প্রয়োজনীয় আমরা তো জানি সব কিছু গিভ অ্যান্ড টেক তার প্রয়োজনীয় তার খাবার দরকার তাই না আপনাকে নিয়ে যাচ্ছে আপনি তার বিনোদন খাবার দিলেন চাল তারপর হচ্ছে মনে করেন তার হচ্ছে অন্য আরেকটা জিনিস দরকার তার একটা বাড়ি দরকার আপনি হচ্ছে মিস্ত্রি তো তার তা আপনি ও তাকে আপনাকে নিয়ে গেল নাকি আপনি একটা ইট দিলেন কয়েকটা ইট দিলেন তাই না তো তার যে কোনো প্রয়োজন হতেই পারে কিন্তু কথা হচ্ছে এই জিনিসগুলো তো ভারী জিনিস ধান ভাত ইট বা সিমেন্ট এই জিনিসগুলো তো আপনি নিয়ে যেতে দিতে পারেন না সো একটা এক্সপিরিয়েন্স পদ্ধতি আসলো টাকা তো দেখো আমি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমি সফটওয়্যার বানিয়ে বেচি এবং সফটওয়্যারটা বেশি টাকা পাই টাকাটা আমার কাছে স্টোর করে রাখি একজন একটা গ্রাফিক্স ডিজাইনার তার গ্রাফিক্সের কাজ করে গ্রাফিক্সের কাজগুলো বিক্রি করে বিক্রি করে সে টাকা জড়ো করে নিজের কাছে রাখে ওই টাকাটা রাখলো এখন আমি রিক্সাওয়ালার কাছে গেলাম ওই রিক্সাওয়ালা কিন্তু আর আমি সফটওয়্যার বানিয়ে দিতে পারি না তার তো সফটওয়্যার দরকার নাই কিন্তু তার টাকাটা কমন একটা জিনিস টাকাটা তাকে লাগবে সো আমি ওই টাকাটা ওকে ওনাকে দিয়ে ওনা ওনার সার্ভিসটা নিলাম এবং ওই টাকা দিয়ে উনি পরে আরও অনেক কিছু করতে পারে টাকাটা হচ্ছে একটা সেন্ট্রালাইজড সিস্টেম আমরা সবাই টাকা নিচ্ছে একজন গ্রাফিক্স ডিজাইনার টাকা নিচ্ছে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার টাকা নিচ্ছে একজন রিক্সার চালক টাকা নিচ্ছে কারণ ওই টাকাটা স্টোর করে রাখা যায় ওজন কম পচে না এরকম সো আমরা কি বুঝলাম যে টাকাটা আসলে কি টাকাটা হচ্ছে একটা সম্পদ সম্পদের একটা হচ্ছে রেফারেন্স মানে কি আপনি হচ্ছে গ্রাফিক্স ডিজাইনার আমি সব সফটওয়্যার বানাই সফটওয়্যারটা ভ্যালুয়েবল জিনিস সো সফটওয়্যার আর টাকার একটা সফটওয়্যারের দাম একশো ডলার বা দু
দুশো ডলারও ভ্যালুয়েবল জিনিস দুইটা এক্সচেঞ্জ করা যায় তাই না তারপর হচ্ছে মনে করেন হচ্ছে আপনি একজন আপনি গবাদি পশু পালন করেন আপনার একটা গরু আছে একটা গরুর দাম হচ্ছে এক লাখ টাকা এখানে এক লাখ টাকা এখানে একটা গরু এক্সচেঞ্জ করা যায় তার মানে এক লাখ টাকার যে পরি মূল্য ওই গরুটারও একই মূল্য কিন্তু এক লাখ টাকার সুবিধা কি আপনি ক্যারি ক্যারি করতে পারেন আপনার সঙ্গে রাখতে পারেন সো এটা হচ্ছে টাকা এটা সেন্ট্রালাইজড মাধ্যম সবাই ওইটা নিজের কাছে অ্যাকুমুলেট করে রাখে তারপর প্রয়োজন মতো ইউজ করে ব্যবহার করে সো ইফ দ্যাট ইজ দ্য কেস এখন আমরা কিভাবে টাকা উপার্জন করতে পারি জাস্ট লুক অ্যাট দ্য রিক্সা পুলার উনি যে রিক্সা চালাচ্ছেন আপনাকে নিয়ে যাচ্ছেন ভ্যালু অ্যাড করতেছেন আপনার জীবনে আপনাকে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছেন আপনার সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছেন আপনি হেঁটে হেঁটে গেলে আপনাকে এক ঘন্টা রাখতো এখন আপনি রিক্সায় যাচ্ছেন আপনাকে বিশ মিনিটে নিয়ে যাচ্ছে আপনার চল্লিশ মিনিট সেফ আপনার জীবনে কিছু টাইম বাড়িয়ে দিলেন আপনাকে হাঁটতে হলো না আপনি একটা হোটেলে যে খাচ্ছেন আপনাকে যদি খেতে হতো তাহলে হচ্ছে বাসায় নিয়ে এসে রান্না করে হতো কষ্ট করে চাল দিয়ে একদম তরকারি প্রত্যেকটা জিনিস রান্না করে খেতে হতো তিনি আপনার জন্য রান্না রেডি করে রেখেছেন আপনাকে নিয়েও খাইতে হচ্ছে না উনি আপনাকে নিয়ে দিচ্ছেন আপনার জীবনে ভ্যালু অ্যাড করতেছেন তার বিনিময়ে আপনি তাকে টাকা দিচ্ছেন এখন যে হোটেল মালিক তিনি এমন একটা সিস্টেম করছেন তিনি কষ্ট করে চাল নিয়ে আসছেন তিনি কষ্ট করে তরকারি নিয়ে আসছেন তিনি কষ্ট করে বাবুরচি নিয়ে আসছেন একটা দোকান ভাড়া করেছেন পানির ব্যবস্থা করেছেন টেবিল করেছেন সব কিছু করছে করতে মনে করুন তাকে হচ্ছে একশো টাকা মনে করুন যে সাপোজ একশো টাকা খরচ হলো এখন আপনার কাছে তিনি কি করবেন একশো টাকা নেবেন না বা নব্বই টাকা নেবেন না তিনি আপনার কাছে একশো বিশ টাকা নেবেন বিশ টাকার তার মার্জিন ওইটা হচ্ছে লাভ তিনি ওই টাকা নিয়ে চলেন নিজের জন্য ওটা লাভ প্রফিট আপনার এখানে আপনি তাকে আপনি যদি নিজে নিজে করতেন তাহলে আপনার একশো টাকা খরচ হতো কিন্তু আপনি তাকে একশো বিশ টাকা দেবেন কারণ আপনি বিশ টাকা বেশি দিলেন কেন কারণ আপনার রান্না করতে যে সময়টা যেত মানুষকে তারপর নিজেকে আবার সবগুলো একটা মিক্স আপ করা রেসিপি তৈরি করা ব্রেন খাটানো কখন কোন লবণ পরিমাণ কী দিতে হয় জ্ঞান একটা পেইনফুল হ্যাজারডোস জিনিস তাই না এটা আপনাকে করতে হচ্ছে না রাইট এ কারণে আপনি তাকে টাকা দিচ্ছেন এবং খাচ্ছেন বেশি টাকা হলেও দিচ্ছেন পৃথিবীর প্রত্যেকটা জিনিস এই ভ্যালু দিয়ে চলে ভ্যালু ওরিয়েন্টেড গিভ সামথিং টেক সামথিং আপনাকে সে সময় দিল আপনাকে হ্যাসেল ফ্রি করে দিল হোটেল আপনি টাকা দিলেন রিক্সা পুলার আপনি আপনার সময় বাঁচিয়ে দিল আপনাকে হাঁটতে হলো না আপনি টাকা দিলেন আপনার জ্ঞান দরকার যাতে করে আপনি সমাজে একজন স্বীকৃত মানুষ হতে পারেন তারপর হচ্ছে ইন ফিউচার অনেক কাজে আপনার হেল্প হয় সব আপনার টিউশন মাস্টার আপনাকে জ্ঞান দিল টাকা নিল আপনাকে কিছু দিল টাকা নিল এখন ব্রাদার আপনি যে টাকা উপার্জন করতে চাচ্ছেন আপনি কি দিচ্ছেন আপনি কি দিচ্ছেন দ্যাটস দ্য পয়েন্ট আমরা কি দিচ্ছি তার উপর ভিত্তি করে আমাদের কেউ টাকা দিবেন এর জন্য আমাদের চিন্তা করতে হবে অপরচুনিটি কি মানুষের কি দরকার মানুষের কি আসলেই দরকার যেটা এখন একটা গ্যাপ মানুষ খুঁজে পাচ্ছে না সেটা আমি দিব যদি আমি সেটা দিতে পারি মানুষ আমাকে টাকা দিবে ওই টাকা আমি যেমনে নিব যদি বেশি নিতে পারি আমি বড় লোক কম নিতে পারলে আমি চলবো টাকা আমার হাতে আসবে আমি মানুষকে কি দিব আমাদের কোম্পানির নাম হচ্ছে পোর্টফোলিও আমার কোম্পানি বললে একটু ভাব হয় কয়েকজন মিলে কাজ করি সো আমরা গ্রাফিক্সের কাজ করি ওখানে আর সফটওয়্যার টোটাল টুকটাক বানাই অ্যাজ এ স্টুডেন্ট আমি ফুল সময় দিতে পারি না বাট যতটুকুই সময় দেই আমরা কি করি যার সফটওয়্যার প্রয়োজন যার ওয়েবসাইট প্রয়োজন আমরা তাকে ওয়েবসাইট বানিয়ে দিই তার বিনিময়ে আমাদের টাকা দেন তিনি তাই না তারপর হচ্ছে গ্রাফিক্সের কাজ যার এই গ্রাফিক্সের কাজগুলো প্রয়োজন সোশ্যাল মিডিয়াতে রেগুলার আয়মান সাদিকের মতো পোস্ট করা ইউটিউবে ভিডিওর থামনেল বানানো হাজারটা জিনিস যার প্রয়োজন আমার তাদের দেই সার্ভিস বা আমাদের প্রোডাক্ট তার বিনিময়ে তারা আমাদের টাকা দেন এখন এইটা এটা জিনিস আমরা করি অনেক মানুষ করে রাইট আমি এখানে অপরচুনিটি খুঁজে পেয়েছি কিভাবে দেখেছি যে এইটা আমার এক্সপার্টাইজের মধ্যে পড়ে এটা আমার স্কিল আছে আমি খুব সহজেই করতে পারি সো আমি সহজে করে মানুষকে দিয়ে দিতে পারি বাট টাকা কিন্তু আসতেছে দ্যাটস নট এ বিউটিফুল আইডিয়া এটা খুব ভালো আইডিয়া এরকম কিছু বলবো না বাট ইট ইটস সেলফ ইজ আইডিয়া যেটা টাকা জেনারেট করে যখন আপনি আইডিয়াগুলো খুঁজে পাবেন 
तक और चैलेंज अपन मध्य आस ठीक है यूनिक आइडिया ना हमार मत जो कैकटा कम्पिटिटर थे मत एक ही क्ज एक ही प्रोडक्ट एक ही सार्विस सेल कर एम तर मध्य थे कम्पिटिशन कर उपार्जन करते पर कारण ता जो क्षेत्र पवार कथा ता तो क्षेत्र पे जा दैट्स एनदार जार्नी आपना तक शिखते हैं सेल्स आपना शिखते हैं मार्केटिंग तक बुझे जो मार्केटिंग भैलू आसली कि क्या एक यूनिवार्सिटी मार्केटिंग पढ़ाए क्यों सेल्स नहीं मानुष माथामाथी कर विदेशी मानुष गए स्पेशल रईट सो दैट्स हाउ लार्निंग विगान विगिन सरि विगान और विगिन आई डोट नो सो यहाँ हम कथा ए रकम पर्यायगल जो अपनी अतिक्रम करते थकबें धीरे धीरे अपनी बुझे जो यू आर बिंग फाइनान्सियल भेरि भेरि लिटरेट फाइनान्सियल शिक्षित हर फले आपनी फाइनान्सियल प्रब्लेम से उत्तीर्ण हबें आपनर बऊ आपनी खूब भलो एक जीवन लीड करबें अपना बाबा मा के लिए अपना जो सन्तान बै डिफल्ट फाइनान्सियल नलेजा पा अपन का कारण कि आपनर माध्यमे अपना सन्तान अपने संगे सब समय थकते से थे थके अपना क्षगल प्रैक्टिकाली देखते थको देखें जो अपना थे अपना सन्तान हम अपग्रेडेड आपनी जे क्ज करते भय पात अपना सन्तान वो चुटकी कर फेले सो अपना जेनारेशन फाइनान्सियल फाइनान्सियल प्रब्लेम ऊर्धे हो जाए साधारण तो ग्राम थे के, देखें जो जी ग्राम जी फैमिलीगुल्लो ऊपरे उठते थके शहरमुखी है जो एक अजपरागा थे तो अजपरागा उपजिला पर्या आसे जो उपजिला पर्या को व्यक्ति स्वच्छल है से जिला पर्या आसे और धीरे धीरे ढाका केंद्रिक हो जाए ढाकार मानुषूल देखें जो देश के बहरे चले जाए वाई और ये मानुषूल एत उन्नत हो क्या मेन कारण हे दे क्रैक्ट दे क्रैक्ट द फाइनान्सियल सिसटेम तर बोझे टाकाटा आसल क्यों क्ज कर तक टाक इनकाम खूब एक बड़ो बेपार ना ते ता जाने और अन्ाना जर निजे अवस्थार परिवर्तन होना कृषक तो कृषि क्ज कर हमें कृषिकाज कर लस खाची तबु कर दोकने लाभ हाँ शुद्ध हाँ हुत कर मेन कारण हे दे डोट नो हाउ मानी वार्क हाउ मानी वार्क हाउ मानी वार्क मानी वार्क एट ना जानले कैमने तईना बांग्लेश पांच थ दस लाख मानुष मानी वार्क क्यों कर जाने और इमिडिएटलि एक्शन ना शुरू कर दे दुई थ तीन हजार मानुष जदि ये बीजनेस पर्याय नहीं जाए ए बड़ो स्किले चिंता करना शुरू कर दे बांगलेश इकोनमि बुम हो बुम कारण दुई थ तीन हज़ार से ही लेवल मानुष मैं दुई थ तीन हज़ार इंडस्ट्री प्रत्येक मानुषे एक एत इंडस्ट्री हम कोटी कोटी मानुषर क्या जगह है और इंडस्ट्री मानी कि बैर देश एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है तक आपग्रेड कर टेंडेंसि तैरि हमें जी गतकाल के फोन एक फोन बनातम आज के कम्पिटार बनब पर दिन सुपार कम्पिटार बनब मैं वर्ल्ड सम्बन्धे तक हमारे आंडारस्टैंडिंग बाढ़ते थक तक हमें कम्पिटिशने चले जाब दैट्स हाउ दिस थिंग वार्क एक देश के इकोनमी तक धीरे धीरे बूम हो कारण देश के माइंडगुल्लो अनेक शार्प सो दैट्स अल फर टूडे हमारो इच्छा ही छो ना आइडिया ना को प्लानों छो ना आज के भिडियो बनाब सो सुंदर को बनिए फिलल सुंदर एक जगह आई तई भलो थकबें निजे ख्याल रखबें और फाइनान्सियल विषय लार्न कर चेषा कर फार्स एक बोर कथा अपनी अपने सजेस्ट करी छोट मैंने जो अपनी खूब ना जेने थकें विषय शुरू कर रिच डैट पुअर डैट नाम एक बी आपके भलो नलेज दे धीरे धीरे और किस एडभांस बी पढ़ते असलम